Ciao, eccomi qui con il most play. Finalmente faccio il most play di um, giugno. Siamo a metà luglio, però vabbè, <ride> facciamoli ugualmente. E niente, partiamo subito. Vi faccio subito vedere il, la, la, diciamo le creme che uso. Quindi, qui abbiamo l'olio di mandorle dolci. 100% pura naturale spremuto a freddo c'è scritto qua sotto uh, olio 100% puro di mandorle dolci dalla prima pressione a freddo, a freddo. Mm, mi va benissimo questo lo uso da, da quando ho scoperto insomma di essere grazie vicini e, da quando ho scoperto di essere incinta uso l'olio lo uso sul seno e la pancia e le maniglie dell'amore e non mi è venuta nessuna neanche una una smagliatura da adesso fammi le corna e lo uso quando esco dalla doccia o direttamente dentro la doccia quindi ancora bagnata e lo metto o se no mi asciugo un po' e poi lo metto comunque devo avere tempo per stare un po' in posa perché poi mi, tipo, mi sbrago sul divano adesso con sta caldo soprattutto mi sbrago sul divano così e faccio asciugare tra virgolette l'unica cosa è che um, è quello non profumato quindi uh, soprattutto um, sull'accappatoio e lascia un po' anche sulle magliette lascia questo odore che eh, molti dicono di rancido sì, c'è un po' un odore, um, un odore di rancido lascia io ormai mi sono abituata però sì è vero comunque l'odore è quello là e, um, quello so che c'è ui non ho cambiato mannaggia vabbè e, um, so che c'è anche profumato per cui non l'ho trovato da mamma me lo sono fatto prendere perché mi piacerebbe usarlo su sulla, sulla futura gigetta su gigettina ma non so, non so se posso usare olio perché il latte ti danno, ti danno creme idratanti invece dei creme idratanti che alla fine hanno pure monnezze potrò usare un po' d'olietto non lo so, vabbè, chiederemo per il resto del corpo, quindi per le braccia, le gambe e soprattutto per i gomiti, che sono secchissimi, eh, ho finito già l'altra crema, no però a giugno ho usato sempre questa, questa qui di, eh, la marca è Sabon, me l'hanno regalata mh, per il compleanno del 2014, l'ho aperta da poco, l'odore è... Um, Vabbè, arricchita con olio d'oliva e avocado e ginger, ginger, zenzero, zenzero arancia, e senza parabeni e minera l'olio e paraffina. E, lascia un ticcio, eh? si, cioè, si sente che l'avete messa, l'odore rimane, l'odore si sente, l'odore Alex non piace. E però soprattutto io sulle gambe me lo sento sempre un po' sto un ticcio che, che rimane che rimane insomma non è che si assorbe del tutto rimane sempre un po' sta tipo patina rimane e vabbè passiamo ai mosplay truccosi make caposi perché a giugno mi sono truccata pure un, po di, un bel po' di volte c'è un campioncino che lo vedrete nei campioncini finiti eh, per quanto riguarda la base e, um, ve lo anticipo già che i mosplay di, di luglio se, se ci saranno saranno solamente per tipo eh, cura corpo shampoo eh, no ma non ci saranno perché no, no. fino a mo ci ha fatto troppo caldo e sono stata finalmente sono decisa a accendere il condizionatore perché la panza cresce e il caldo aumenta cioè, io noto il caldo molto di più di qualsiasi altra persona io e tutte le panzotte lì fuori notiamo il caldo di più degli altri cioè Alex magari sta a casa dopo un po' che vabbè viene da fuori e si è accaldato dopo un po' che passa il venticello lui è bello cioè, è frescuccio se lo tocchi io sono sempre bollente lui la notte si mette no, la maglietta magari no però magari si, si copre un po' con le lenzuola io dormo direttamente in mutande così 
e mi sveglio tutta sudata quindi mi ha costata va bene e i mosplit in si sì. e eh, il fondo già abbiamo detto che non ve lo faccio vedere e correttore cor combo correttore questa qui combo perfetta per me allora uso questo qui che è il Kiko del Natural Concealer numero 03 che è scuretto lo uso qui nella parte interna e anche qui ecco qui nella parte interna poi con questo con il Select Cover Up di MAC nella colorazione NV20 lo metto qui Uh, prendo il pennello, un pennello da sfumatura, inizio a sfumare questo, poi sfumo e mischio. Praticamente questo che è più scuro mi copre questa parte più scura, questo più chiaro mi copre e mi illumina anche l'occhiaia e quando vado poi a mischiare tutti e due, mh, questo MAC ha una tenuta spettacolare e fa sì che anche il Kiko mi tenga molto di più e mi fa un bel effetto pialla, fantastico. Per eh, primer occhi, eh, questo campioncino del primer potion che proprio è arrivato ormai, ce n'è rimasto proprio poco, poco, poco. Non so se si vede che poco, 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 poco. Ecco quello è rimasto. In realtà lo dovrei strippare e aprire perché in questa confezione prima rimaneva sempre un sacco di prodotto. Vediamo se manderà a defallo. Insomma, raga. Poi mascara, mascara eh, nero, questo qui della Collistar, il mascara design che sta arrivando agli sgoccioli però mi piace assai eh, sta arrivando agli sgoccioli quindi è un po' più pastosetto io sinceramente preferisco comunque gli eyeliner, eh, gli eyeliner i mascara mm, pastosi da mettere e poi da pettinare con il pettinino questo qui di Sephora questo è un aggeggio fantastico e, non è malaccio l'unico problema è che risulta un pochino pesante sulle ciglia quindi mh, le devo comunque piegare col, col piegaciglia perché se no mi fa, fa così um, lo, se uh, ritrovassi la, il kit io questo l'ho comprato in un kit d'aeroporto praticamente e che è, mh, veniva eh, vabbè, io potremmo fa, veniva il mascara la matita nel formato travel size e il e, e, i, il lo struccante bifasico sempre nel formato travel size tutto quanto per 16 o 17 euro pagai non di più 18 no 17 mi sa e nel caso in cui io finisca tutti i mascara neri che ho bla 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 trovassi questo kit sì che lo ricomprerei perché ehm, non è malaccio e vengono anche quelle altre cucine di regalo poi ehm, mascara ehm, mascara in italiano <ride> eh, marrone perché io lo uso spessissimo eh, l'avevo finito l'avevo finito da un bel po' eh, e no e dicevo, no, mi manca qualcosa, manca qualcosa, fino a che ho realizzato che eh, mi devo comprare, scusate, eh, tipo una pellicina, boh, vabbè, eh, mi dovevo comprare mm, uno, e eh, avevo sentito parlare bene del nero, di questi qua, del Mercadona, del, del, del supermercato qui in Spagna, e ho detto, va bene, proviamo il marrone, è un maxi vol volume, eh, vi faccio vedere lo scolino, che è piccoletto, si vede? È, sintetico, è sintetico è tutto di silicone piccoletto e c'ha proprio il pettinino eh, all'inizio era troppo, troppo liquido non è che mi facesse impazzire più si secca e più mh, prendiamo confidenza quello che ho detto prima mi piacciono di più quelli secchi che no quelli liquidi liquidi eh, questo viene 3,90 mi pare non è, non è il migliore in assoluto però non è malaccio se, se può fare Uh, rimanendo in questa zona per le sopracciglia il brow drama drama no drama detto così è solamente una ve lo sapete <ride> il brow drama io l'ho preso nella colorazione dark blonde perché eh, le altre erano già troppo scure per me invece con questa mi trovo molto bene <ride> è praticamente ecco se lo vento sulla faccia mia lo vedete bene è praticamente quello di quello di essence quello che io avevo della Garden non so che cosa e mi ci trovo bene l'ho comprato da Premor perché stava a 4 euro un'offerta 
così per provarlo e mi ci trovo bene non è, non è malaccio certo comprarlo a prezzo non primer mi pare stia sui 9 euro così non, no. No, anche perché Essence poi l'ha rifatto in linea permanente il coso sto mascarino quindi no uh, poi matite occhi matite occhi questa per l'interno vediamo che poco a poco va, va scemando questa matita ma non finirà mai cioè, guardate che mina che c'ha non finirà mai raga. della Essence vecchissima era delle long lasting eh, la numero 10 il most famous che è un bel colore in realtà però non si apprezza realmente poi una volta che lo mettete comunque non è malaccio sono arrivata qui nella mina cioè qua finisce la mina vedremo per fare solamente qui al a, a proprio pelo pelo delle, delle sopracciglia invece di usare proprio la liner nero ho usato questa matita questa qui ma questa matita è della benefit viene nel kit smoky no ah, non ricordo il kit come si chiama smoky eyes uh, è, è il kit per fare lo, gli smoky eyes comunque e mi piace scusate questa è proprio è mancanza sbadiglio perché è mancanza di ossigeno cioè parlo troppo e non mi tocca sbadiglia comunque non è male fa il suo lavoro ha un tratto fine nero mi piace nell'interlocchio non, non la uso la uso solamente per fare questo lavoro qua insomma poi altro eyeliner usato molto eh, questo qui vecchissimo allora ho visto mi è tornata una foto sapete che facebook ogni tanto mi mette è eh, successo tanti anni fa e c'è la foto se volete condividete o no e io non ne condivido mai normalmente anche perché mi fa vedere foto bah, vabbè. E, questo qui è del 2011 ancora mi scrive ancora ce l'ho intatto ho anche altri colori di questa stessa linea edizione limitata che non ho mai aperto e so, praticamente sono perfetti perché se questo è aperto ancora, ancora è così quelli mai aperti dovrebbero essere perfetti infatti quelli mi sa che li do via comunque dal 2011 che campa sto coso è fantastico della Kiko è l'eyeliner 05 pearly brown eyeliner cremoso non transfer e questo è proprio waterproof che waterproof non si può mi piace tantissimo anche perché è sto marrone e dentro ci sono dei tipo dei glitter dorati, rosati bello, bello, bello usato un sacco perché, perché mi piace farmi questi trucchi sul, sul marrone e tutto quanto sto a vedere lì la cosa mm, ok poi ah, per, eh, per settare il fondotinta questa, la cipria, questa qua di Elf la eh, Mineral Booster nel colore Sheer che sta finendo gradualmente mi piace da morire quando finirà eh, vedremo ah, vedremo come fare pensavo di fare un ordine magari un cumulativo comunque a parte che ho altre ciprie quando sarà pensavo di fare un cumulativo da iherb che spedisce dall'america e io qui in spagna è come per gli smalti io qui in spagna non ho problemi di domanda comunque questa mh, mi piace assai e sto cercando di smaltirla comunque perché ho altre cose per blush questo di Essence, zero, eh sì, il 30 Secret It Girl, famosissimo, penso ce l'abbiamo tutte, che negli anni, hanno, <coughs> negli anni hanno aggiunto, tolto glitter, hanno fatto un po' come gli pare, però eh, sto colore è, è, penso sia uno dei miei blush preferiti, perché ti dà subito un, um, un aspetto sano, luminoso, fantastico. Per il contouring, una cifra che me lo faccio, questo qui di eh, Blanco, Blanco è un negozio di vestiti che ha dato quasi fallito, ha chiuso tantissimi negozi, ce ne sono rimasti pochi a Barcellona, la linea trucchi l'ha fatta mi pare uff, una netta e basta, comunque questo qui che si chiama, il colore è marron topo, marrone talpa, e mi va bene per fare il contouring forse è un po' troppo caldo però lo sfumo, sfumo, sfumo e va bene così almeno lo uso 
per illuminare questa crema qui di Aiko uh, non c'è scritto da nessuna parte comunque è un illuminante questo qui in crema ci sono pezzetti e eh, peletti del, del pennello Sigma fantastico che uso per metterlo e ne basta veramente poco perché illumina un casino e poi sempre ah, tornando agli occhi Uh, questo è la ho ri, ho, mm, è ricicciato fuori questa è eyeliner di uh, Catrice c'era anche un, ci sarà anche ui, ciao, un video haul uh, sempre sarà stato 2011 una cosa del genere si chiama della collezione Out of Space uh, C03 Silver Shuttle come liner fa proprio cagare cioè diciamolo non scrive niente <coughs> io lo metto metto il primer potion questo lo stendo con il dito su tutto l'occhio faccio una base poi quando è ancora un po' freschetto prendo questa palette vecchissima della Essence della collezione dell'edizione limitata Metallics questa è la 01 Notting Hills Metals, Metals e, um, e ci metto questo colore qui che praticamente è uguale ce lo tampono bene 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 sopra poi sempre con questo vado a sfumare verso sopra e il risultato è bellissimo devo dire che comunque questo coso fa, è poco, fa poco cacà perché mi fa um, le pieghette sì che me le fa uh, dopo un bel po' di tempo eh, magari dopo tipo 6 ore però eyeliner gel eyeliner come eyeliner fa cacà come base pure e pensate che io sotto metto il primer potion e io non cioè, la, ho una palpebra normale non, non, non ci ho mai avuto problemi di pieghette Vabbè. sempre con questa palette comunque ho fatto anche trucchi perché non so ecco vedete questo è un marrone con dei glitterini questi vedete sono un po' più marroncini ho fatto questo è un beige dorato e questo è un illuminante ho fatto comunque trucchi anche con questa per poi usare questo qui e niente non, non è malaccio sta palette rispetto alle palette di adesso della elf di tante palette di adesso dell'elf questa va più che bene la liner è, è in tonso non l'ho toccato qui è marrone e, no, sono contenta di averla riscoperta questa questa combo eh, come colore è bellissimo però appunto la tenuta è quella che è finiamo con i prodotti labbra e poi giuro basta non parlo più allora iniziamo subito con questo di Kiko di una edizione limitata che mi sa che è la stessa di quella si sì, dovrebbe essere la stessa edizione limitata dovrebbe um, numero 04 fucsia per me questo è un rossetto abbastanza usato da un effetto bagnato un effetto glossy Aspetta, lo faccio vedere dentro. È un bel fucsia. Vedete, è super glossoso. Quindi questo vuol dire che non tiene una cippa lippa. E, se, lo mettete, se mettete una base della matita, tiene di più, ma perché è la matita in sé che tiene. Quella che ho usato, perché mi andava bene sia per questo che per l'altro rossetto che ho messo, um, è questa qui di MAC Process Magenta. È fantastica sta matita. Bella, 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 bella. E visto che ci sto, il rossetto che ho abbinato è della linea di eh, Long Lasting, il Lasting Finish, scusate, di eh, Kate Moss, il numero 20. Che è proprio un, un colore super potente, che io non ero abituata a colori così. Ho fatto un bel po' di trucchi solamente con eh, l'eyeliner, cioè unificando la palpebra, eyeliner e questo coso qui. Fantastico, fantastico veramente. Poi, per, ehm, insomma, per una lunga durata, per, soprattutto perché se no se metto il rossetto Alex mi, 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 mi da bagno e poi inizia a fare così, eh, ho, ris, ho ritirato fuori questo qui di, ehm, del Mercadona, è uno di questi pennarelli, rossetto pennarello, il colore è rosa india, sì che dura, sì che dura la parte dietro non la uso mai se no non dura niente e questo qui è il colore ecco qua 
mo se dobbiamo lavare poi non se ne andrà mai più e, ultima combo usata nel mese di giugno è stata questa matita labbra del, era stata un'edizione limitata dell'estate scorsa eh, del mercadona sempre la numero 02 un bel arancione Matt, mattissimo l'ho anche usata da sola senza altri senza altri senza rossetto sopra senza nulla solamente come, come il rossetto lei da sola e, non mi, cioè, ormai non mi preoccupo più se un colore mi fa i denti gialli non me ne frega più niente e uh, l'ho usata sia da sola che, in, che come base per quest'altro chico della stessa edizione limitata numero 03 che è questo bel arancione pure lui glossosissimo vi faccio vedere che praticamente è lo stesso vabbè qua non si vede che è lo stesso colore sì, ecco vedete è lo stesso colore solo che quando dà la luce questo è glossissimo e questo è mattissimo e mi piace mi piace mi piace bella bella combo e niente fatemi mettere un po' di questo sul su questo così poi me lo tolgo facile e che c'è qua brava e niente questi sono stati i i mosplay ah, eccolo l'ho sfragnato tutto i mosplay di giugno eh, profumi non ce ne sono perché non ma non ci ho manco provato a mettermi qualche profumo sinceramente però ecco basta ci, non so se carico prima questo video o metto pubblico l'altro video che fa sul, diciamo sulla fine della, della gravidanza o vediamo e va bene qua falta, eh, manca sempre meno stiamo a meno aspettate che ve lo dico con la app perché io sono tremenda io non so di quante settimane giorni sto io devo guardare sempre l'app per queste cose allora secondo la app appunto e mi mancano 26 giorni 3 settimane raga. e vabbè niente <ride> ci vediamo al prossimo video spero si sia presto comunque e ciao ciao ciao